ඔයාලට රිසි වෙන්නේ ගෑනලා තියෙන්නේ කොරොල්ල 110 එහෙම නැත්නම් 110 කියන එක ආයක ඉතින් මේක අලුත් ආගන්න වෙයි ලංකාවෙන් අපිට නම් ඉතින් වාහනේ රිවියු එකට යන්න කලින් මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ SS Enterprises ආයතනයට අපිට මේ වාහනය ද ලබා දුන්නට මේ රිවියු එකට ඉතින් වාහන ශ්‍රේෂ්ඨ අවුරුදු ගණනාවක් ඉන්න ආයතන තමයි SS Motor Enterprises කියන්නේ ඉතින් පල්ල සියලුම විස්තර දාලා තියෙන ඔයාලට කන්ටැක්ට් කරගන්න ඕන නම් විශ්වාසවන්ත ලෙස වාහනයක් ගන්න යන්න ඕන නම් පල්ලයා කන්ටැක්ට් දාලා තියෙන යාළුවා කන්ටැක්ට් කරගන්න ඉතින් ආයතන ස්තුතිවන්ත වෙන ගමන්ම අපි ඔයාලට රිවියු එකෙන් කොරොල් එකේ අලුත්ම සීරිස් එක කියන්නේ 171 කාය ගත්ත දිනවා 121 කාය ගත්ත දිනවා ඉතින් අද පොඩ්ඩක් අතීතයට ගිහින් यूरोपियनिता නොදන්න කෙනෙක් නැහැ. ඉතින් ඔයා මොන perspective එකක් ගත්තත් ඔයා මේකේ අපි ගොඩක් Asian countries බලනවා නේ ගොඩක් අපි මුදල් ඉතුරු කරගන්න. ඉතින් ඒ පැත්තෙන් බැලුවොත් මේ කාර් එක වටිනවා සමහර යුරෝපීය countries වල කට්ටිය ගොඩක් ලබා ගන්න. සබ් පාස් වෙලා සේෆ්ටි එක. ඉතින් ඒ පැත්තෙන් ගත්තත් මේ කාර් එක වටිනවා. ඉතින් ඒ කාලේ හැටියට දැනටත් හොඳ කාර් එකක් ඇත්තටම බොහෝ කියන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඒ කාලේ හැටියට මේ කාර් එක ලොකු සෙන්සේෂන් එකක් වුණා මේ කාර් එක වෙලඳට ආවට පස්සේ. ඉතින් මේ කොරෝලා කියන කාය එක දැනට අවුරුදු 57ක් තිස්සේ ජෙනරේෂන් 12ක් ආපු කාය එකක්. ඉතින් අපි අද ගන්න කියන්නේ මේකේ 8 වෙනි ජෙනරේෂන් එකේ කාය එක. ඉතින් මේ කාය ගැන කතා කරොත් මේක ඉස්සලා මෙන්න 1995දී ඉතින් ඔයාලා බල බලනකොට තේරෙයි 1995 මේ කාය මේ වගේ කාය එකක් තියෙද්දී කොහොම මේ කාය ගැන කියන්නේ. මිනිස්සු කොහොම මේ කාය ගැන හිතන්නේ නැද්ද කියලා අපි මේ රිවියු එක ගියාම බලමු. ඉතින් මේ කාය එකේ බොඩි ෂේප් ගැන කතා කරොත් අපිට අපි අද ගන්න තියෙන්නේ මේකේ සිඩෑන් බොඩි ෂේප් එක ලංකාව බලා ගන්න පුළුවන් මේ සිඩෑන් කියන බොඩි ස්ටයිල් එක විතරයි. නමුත් යුරෝපියන් වගේ මාකට් වලට මේකේ හැච් බෑක් එක, ඒ වගේම මේකේ ලිෆ්ට් බෑක් එක, ඒ වගේම මේකේ වැගන් එක වගේ බොඩි ටයිප්ස් තුනක් වැඩිපුර යුරෝපියන් මාකට් වලට ගිහින් නමුත් ලංකාව බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ සිඩෑන් වර්ෂන් එක විතරයි. ඉතින් අපි මේ වාහන ගැන වැඩි දුස්සර බලමු. මේ ඔබේ වාහන සිනිස බෑක් වල ලංකාව එකම සේන රිය සේන සමගින් මම චාන්ස් දෙනවා. ඉතින් කොරෝල්ල 110 එකේ එන්ජින් එක පැත්තට ආවම මේක ඇවිල්ලා තියෙන ඩීසල් එන්ජින් එකක්. ඔව් අද අපේ ගැනලා තියෙනවා ආලට ඩීසල් වේරියන්ට් එකක් මේ කාය එකේ. ඉතින් මේක අපි දන්නවා ගොඩක් කට්ටිය ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය පිටා කරන්නේ පෙට්‍රල් කියලා මමත් දන්නවා ඇත්තටම පෙට්‍රල් වේරියන්ට් එකයි ගොඩක් හොයන්නේ. නමුත් ඩීසල් කාය එකත් පෙට්‍රල් කාය එක තරම්ම හොඳයි. ඉතින් මේකේ එන්ජින් එක ගැන කතා කරොත් මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 2 ලීටර් ඉන්ලයින් 4 සිලින්ඩර් නැචුරලි ඇස්පිරේටඩ් කොමන් රේල් ඩීසල් එන්ජින් එකක්. ඉතින් මේකේ අවේක ගැන කතා කරොත් මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා උපරිම 72 දෙකක හෝස් පවර් 72 ක හෝස් පවර් එකක් නිපදවනවා මේ එන්ජින් එකෙන් RPM එක 4600 දී ඒ වගේම උපරිම නිවුටන් මීටර් 131ක ටෝක් එකක් ලබා දෙනවා මේ එන්ජින් එකෙන් RPM එක 2600 දී ඉතින් හොඳ ටෝක් එකක් ලබා දෙනවා පොඩි RPM එකදී මොකද මේක ඩීසල් එන්ජින් එකක් ඉන්න ඉතින් අර පෙට්‍රෝල් එන්ජින් එක ගොඩක් රේස් කරන්න කැමතියි රෙව් කරන්න ඕනේ නැහැ අපි අපේ වචන කියනවා නම් රේස් කරන්න ඕනේ නැහැ ඉතින් හොඳ පවර් එකක් ලබා දෙනවා පොඩි RPM එකදී වුණත් ඉතින් මේකේ ट्रांसमिशन एक गाँव कथा करते हैं गियर बॉक्स एक कथा करो मे क्या लती है फाइव स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स एक आती मे वे वाहन एक गाँव आना आट हों Uh, मैनुअल वाहन वन एक्सपीरियंस तीन होता है मे के फ्यूल टैंक कथा करो मे वाहन लीटर पणा फ्यूल टैंक या कि दुरा क्या अन्न पुला मेरे पार टॉप कर पास दुरा क्या अन्नपुला मे वाहन फ्यूल कंसम्शन तीन अभी फ्यूल कंसम्शन कथा कर दी मे के सा लीटर किलोमीटर सामने धातुना पाला पाई करगा पुला किस प्रश्न दूर दूर ना करगा पुलवा इतनी मेक डीजल वाहन सामने अभी दाना टेक्नोमिकल पेट्रोल वाहन वाड़ නමුත් ඉතින් හරියට මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක නැත්නම් ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි. ඉතින් මේකේ ඕව තමයි එන්ජින් එක ගැන ඇත්තටම කියන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් මේකේ එක්ස්ට්‍රේ පැත්තට යමු. ඉතින් කොරොල්ල 110 එකේ එක්ස්ට්‍රේ පැත්තට ආම බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ LED lights ආවෙ නැහැ. ඉතින් අපිට HLJ headlights එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න ඉතින් මේකේ hood එක වුණත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. කලින් ජෙනරේෂන්ස් වලට වඩා පොඩ්ඩක් round design එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් modern design එකක් ඉතින් මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහම බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ අපිට ඉස්සරහ ලස්සන වෙන්ට් එකක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ ක්‍රෝම් සහ බ්ලැක් කලර් යන දෙකම ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වෙන්ට් එකේ. ඉතින් පල්ලෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තව වෙන්ට්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කාය එකේ නම්
నోమల్ అకేడమీ ట్రెడిషనల్ సింగిల్ లైసన్ అవి ఇలా తీయండి ఐ థింక్ ఇస్తారా బాంపేక బలగంపులో మేము ఒకటి డిజైన్ నాకు అయితే అని కొట్టస్ తూనకట బెదిలా వాగే ఇస్తారా బాంపేక డిజైన్ ఇంకా బాగా అన్న పూలు ఐ థింక్ సైడ్ దగ్గర అప్పుడు వింక మీరు సగ ఆప్షన్స్ మీకు అయితే అక్కడ మీ నిహాయి తీ ఆప్ కూడా మేత కాలే వాహన లాపు దేక్ ఐ థింక్ మీకు టైర్స్ ఏం సత్తా కదా మీకు థర్టీన్ ఇంచ్ టైర్స్ అమ్మ అవి ఇలా తిని మీకు అలో వీల్స్ ఏంటి అప్పుడు బలగంపులు పూలు ట్రెడిషనల్ వీల్స్ అప్పే కదా ఐ అవసరం అవసరం అయితే మీకు అలో వీల్స్ ఎక్కడ బలగంపులు కూడా కట్టి మన దగ్గర తీయను కూడా మీ వాహన ఆశ గన్న కట్టి మీ వాహన ఒరిజినల్ లెవెల్ లెక్క తీయాగన కట్టి గుడ్డక్ కట్టి లాస్ట్ నెల వీస్ దాలా తీయడం మన దగ్గర తీయడం ఇది మీకే సస్పెన్షన్ కనుక తాగరు మీకు ఇస్తారు ఆ టైప్లో తిని డబల్ విష్ పోన్ సస్పెన్ సిస్టమ్ మీద పిటి పాస్ అది తిని మల్టీ లింక్ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ మీద ఇది మీకు అయితే ఏబిఎస్ ఆప్షన్ మీద తిన ఐ థింక్ ఇట్ అమ్మ తర్వాత ఈబీఏ ఆప్షన్ మీద తిన ఐ కానీ ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రానిక్ బ్రేక్ అసిస్ ఆప్షన్ మీద మీకు అయితే గుడ్డక్ కట్టి దాన్ని నిన్నే ఐ థింక్ మీకు హొంద గ్రౌండ్ క్లియర్ అది తిన అత్తరమ మీకు ఆయక ప్రాక్టికల్టీ ఐ థింక్ హొందమ కాయక ఐ థింక్ అద్దట హరిమ ప్రాక్టికల్ కాయక అత్తమ మే వన్ వన్ జీరో కియాన్ని ఐ థింక్ మీకే వాళ్ళకి తిన ఉంది గ్రౌండ్ క్లియర్ తిన పిటి పాస్ రామ్ బలాగా అన్నప్పుడు మేము ఒక లక్ష డిజైన్ నాకు గీన్ తిన దొరవాల్ దిగే గీన్ తిన ఇవాళ మిస్సర్ హాఫ్ అయితే నాకు బలాగా అన్న పూలు అది మెసేజ్ గోవా ఇంకా మీరు ఆప్షన్ నమ్మి గీ నిహాయి తీ కాల వాహన లావినే అప్పుడు పూల డో హ్యాండ్స్ తమ ఎన్ని థింగ్ డో డో హ్యాండ్స్ ఒక్క క్రాంబల్ తమ అవి ఇలా తిన వాడు బలాగా అన్నప్పుడు ఉందట ఉంద ఇడ్డక్ తీయనా ఉంద కానీ ఉంద వైడ్లీ ఓపెన్ అయినా మీ దూర అపహాసుగా తోరవ నాకు గిన్నె కరెంట్ ఐ థింక్ పిటి పాస్ తర్వాత ఏ వాగే ఏమై హరిమ కన్వెన్షన్ ఐ థింక్ మే వాగే మేకి సెంట్రల్ ఒక్క ఆప్షన్ ఒక సెంట్రల్ ఒక్క ఆప్షన్స్ తీయనా మీకు ఆయకి ఇది పిటి పాస్ రా వాళ్ళు బలాగా పులువా అప్పుడు కొరవల బ్యాచ్ కాయ వీళ్ళ తీయనా ఇది ఏ వాగే మెతనింగ్ టూ పాయింట్ జీరో డీ కేల తిన ఐ కానీ మీకు ఇంజిన్ కెపాసిటీ టూ లీటర్ ఇవాగ మీకు డీజిల్ వేరియంట్ ఇలా డీ కేల వీళ్ళ తీయను ఐ థింక్ వాళ్ళు బలాగా అన్న పులా మేకి లైట్గా కొటాస్ దెక్క టైవ్ ఇలా తీయనా వాహన బాడీ లైట్ టెక్ అయితే టేల్ గేట్ కదా లైట్ టెక్ పార్ట్ టెక్ అవి ఇలా తీయను ఐ థింక్ ఐ థింక్ పస్త పల్లెట మీ లక్ష మీ లక్ష బాంపే కాయ వెళ్తున్నాం పిటి పస్త ఐ థింక్ వాళ్ళు బలాగా అన్న పులువా దాకుండా పెట్టే మీకు ఎగ్జాస్ పైప్ కాయ వీళ్ళ తిన ఎగ్జాస్ పైప్ మూత్ కేటాయి అమ్ముకుంటున్నాయి నార్మల్ ఎగ్జాస్ పైప్ పెట్టాం అయితే ఏంటి పులు అంతా రంగు ఎలా మీద హంగ్ అన్న చక్కలు తిన అది మొదటి లక్షణ క్లీన్ లుక్ ఎక్కువ ఆగట ఏనని సార్ ఐ థింక్ మీకు బూట్ ఎక్క ఓపెన్ కరగండి అప్పుడు కన్వెన్షనల్ విధి ఇట మొదటి మీకు అను పహయ ఆపు కాయక మేము అవి కీయ దాల అన్లోక్ కర్లా తమ్మాయి అప్పుడు బూట్ ఎక్క ఎరగండి వెన్నీ ఐ మీ బూట్ ఎక్కిన కదా లీటర్ దిశి అసు ఎక్క బూట్ కెపాసిటీ తిన మే కాయకి దీని వాళ్ళ పేరు హొంద ఇడాక్ తీయన హొంద ప్రాక్టికల్ కాయ ఎక్క తమ్మాయి మే వన్ వన్ సీరో కియాన్ కియన్ ఎక్క బెలు బెల్మెంట్ పేయన అవి బూట్ ఎక్కి బెలు అమ్మ ఐ థింక్ అప్పుడు ఫుల్ సైజ్ ప్యాక్ ఎక్క అవి ఇలా తీయన వాడు బలాగా అన్న పులు మేము అవి అటింగ్ మీ కాయ ఇష్యూ అమ్మ అప్పుడు అప్పుడు టూల్ కిట్ ఏదైతే పెట్టిన దాగర అన్న పులు ఇంత తీయను ఐ థింక్ ఫుల్ సైజ్ ప్యావీ లెక్క ఎన హింద హరిమ పహాసు కిసిం బ్యాక్ మీద ఉంటానక అన్న పులువా కి ఆ తిన ఓకే ఇది అప్పుడు మీకు ఎక్స్ట్రీగా సహా హెమదేం బలపు హింద అప్పుడు మీకు ఇంటికి తప్పి కోమదిగా బలం ఇది వన్ వన్ జీరోకి ఇంటికి పెట్టారా మేకి అవి ఇలా తీయని ఇక బేజ్ కలా ఇంటికి పెట్టాయి మేకి ఆగి బలాగా పులువాంగి నమ్ముతారు యాష్ బేజ్ మిక్స్ కక్తమై గుడక్ లాడు మీకు బలాగా పులువాంగి అండి ఐ థింక్ హొంద ఎలి అక్ తిన మేకి ఆకి ఇంటికి పెట్టి ఆ బ్లాక్ ఇంటీరియర్ లో ఎత్తన అప్పుడు దాన్న బేజ్ ఇంటీరియర్ పొడ్డాక్ ఎలి వెడి ఐ థింక్ మేకే ఇంటికి వస్తాం హరిమ సింపుల్ ఇంటీరియర్ కాదు తీయని వాగేమ అప్పుడు అవాసి ఒక్క ఆప్షన్స్ అయితే తీయను ఐ థింక్ మంకి వాగే మీకు పరణ కాయ పరణ ఉన్న అద్దట అప్పుడు అవాస్య కానీ అద్దట అప్పుడు కార్యక్రమం బలాపరుతున్న అలు కార్యక్రమం బలాపరుతున్న బేసిక్ ఆప్షన్స్ ఒక్క మేక ఆగే తీయను ఐ థింక్ అప్పుడు వేరే సత్తాగరము ముడిం పటంగానే అప్పుడు పవర్ షటర్స్ అవి ఇలా తీయను ఐ థింక్ దూరాలు హతరమ పవర్ షటర్స్ అవి ఇలా తీయని థింక్ డ్రైవ్ సైడ్ ఇతర ఆటో ఆప్షన్ కాదు తీయను ఏ కాలే డ్రైవ్ సైడ్ ఆటో ఆప్షన్ కాదు ఆగేమో మటర్ పోతుమాయి ఐ థింక్ మేకే అప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ కంట్రోల్ కాని పులం అప్పుడు మీరు దేకమ్మ బటన్ అవి ఇలా తీయను ఐ థింక్ పాస్ వైన్ కంట్రోల్ కాని పులం ఏసీ ఈవెంట్స్ అవి మేకా అవి ఇలా తీయండి ఐ థింక్ స్టీరింగ్ వీల్ కూడా కన్వెన్షనల్ స్టీరింగ్ వీల్ ఇలా తీయండి సమ్మనింగ్ దిదాస్ దిదాస్ కానీ దిదాహ ములుగా నంగల్ సహా అను అను అనుదశకి అగబాగి ఆపు వాహన వాళ్ళ వాహు కానీ ఫెమిలీ అని అంగు అదాన్న వాట హరిమ హూరు పోదు సిరింగ్ వీల్ అత్తమ అవి ఇలా
ape tiyenne media setup e kiyanne cd players ema a idi e wage daagena ni idak tiyana space ekak metana avila dinawa ithin cd player ekak apita attanama daagena nanna puluwa apita awashya dak awashya nan wenna cd player ekak metana hai karagana puluwan namuth apita ite wada loku ekak hai karaga e kiyanne loku screen ekak ek digital मीडिया प्लेगा का भी हाई कर गाना वाला ना एक अपोड़ डक कॉम्प्रोमाइज़ है ना प्लान मगर तो स्क्रीन ने पोड़ाई से ताई लूट रहा है नहीं तो लूट रहा है पाला डाना नहीं था समाहर वेलार्ड में एसी इवेंट्स लहेन ना पुलवांग का मत ये ना वा अरे इधर ही पाला डाउन बाला गाने पुलवांग एसी कंट्रोल्स में दिखेगा � अजी ये वाके में दरिंग पुश के लिए बाटने का कहते हैं ना ये का पुश करना अभी डायरेक्ट में दरिंग में दरिंग कप फोल्डर्स देगा इतनी लेसी मुनार जाए दागे रहने पुलवा नमूत अभी मेरे मैनुअल खाएगा किंदा गुड़ा कराने इलेवन वेला आवट अपने ये का मारू का अजी आता वादी में पुलवा मुनारी में के डाला थी � इधिंग इटे पाल्लेंग आप इटे एस्ट्रेक के लिए दीना इधिंग आप इटा कीना मैं गुड़ाक पारना वाहन वाला किन प्लॉग ऑप्शन ने का एस्ट्रेक आती है ना ना बुद्ध देंगे ना वाहन लास्ट टाइम इन्हें नहीं हम को तो देंग काट के दान ना एक एक चरों देंग नहीं वही किया इधिंग आप इटा सिगरेट लाइटेक को ताई वि� कराने पा आई थिंक आपे मैं का मैनुअल खाएगा मांग से लेके हुआ के मैनुअल गियर का तमाम वाला थी ना आपे फाइव स्पीड गियर शिफ्ट आ का वाला थी ना आई थिंक आपे टा कंडीशनल गियर्स तमाम वाला थी यानि आई थिंक पीटी पास पास राम आपे बाला गाने पुलवा के ना कंडीशनल गियर पैटर्न नेता आपे बाला गाने पुलवा गिन पहले टाइम पे बाला करने पड़ा मेरे वाके कंडीशनल हैंडब्रेक का कैगला थी यानि इधर फुट ब्रेक ई ब्रेक मूत नहीं मेरे हैंडब्रेक के तमाम कैगला थी इन दिमाग पाउंड गल के वास दिया मेरे का वाहन निकला इन दिनों आना ये वाके कॉइन्स आये मारे दागे ना पड़ा पड़ी डक्टी ना अभी डक्टी ना बुढ़ा पार न अबे ग्लव कम पार्ट में है वाला आप इसकी ये ना वाले खाबी वाले को ओपन कर ले बैलूत अबे तो होंडा ही डक तीन आयत तर में सामान्य डक नहीं है आप इसकी देंग डक इन्हें तो मैं बिसाल हूँ इन्हें मिड साइज कास्ट वाला आप इसकी डक इन्हें पुलवां हम बन जाती लोग कोई डक मेक आगे बालागा ने पुलवां एलिगेंट लुक के आके एकिंग आवीला थी ना मेक का आएगा टा आई थिंक अभी दौरा गाता ये वाके में तमाय आई थिंक मेक लास्टन ना सीट पैटर्न ना मेक का क्या होता है ना मुझे मेक का आएगा ना गाता हम हाई कलर तीनों सीट खावस नहीं एकिंग मेक अपुन डक हेला तीनों ना मुझे अपने का बाला गाना पुलवा अपे अपोस्ट के बाला गाना पुलवा में थी ना डिजाइन निकलता है माय अपे सीट जलत बाला गाना पुलवा में नीचे एक्टर हर में लास्टर डिजाइन ना क्लासिक डिजाइन निकला मॉडर्न नया एक्टर में क्लासिक तत्तर बाल डिजाइन ना आई थी महारी माजा में की सेफ्टी ये ना खता करो या बैक देखा ही है निमिका ये दिन गुड़ा कभी जाके ना कास चला पे एपीला चला अबे इस तरह कर्ड्स या बैक जो ना ये दिन ये वाम कुछ मेक बाला करना हम भी ना कर सॉरी मेक या बैक देखा ही है ने पैसेंजर देखा ही ड्राइवर देखा ही इन मौका एक्सीडेंट हुआ पीटी पास इन्हें तो काट दिया था सॉरी तब नहीं ये मुझे ये मौखारी वैन ना तीन चांस के वैडी पीटी पास काटे थे इस तरह काटे थे वड़ा आई थिंक वो तो है मेरे इस तरह इंटीरियर के ना किया न थी ये ने आप ये ना मेरे पीटी पास तरह नगल बालू मेरे इस तरह को मदद ये ला आई थिंक वन वन सीरो के पीटी पास रहा हम अपने बाला गण प्लांग होंडा लेग रूम में अक्सा होंडा अत्तर मोड़ा है सामान लेकर रूम में अन्य होंडा लेकर रूम में तीनों मेक आए कि दिन मेक इतने में शेप है तो मेरे मिड साइज सीडेंट का आएगा कुछ निशा मेक होंडा लेकर रूम में तीनों आई थिंक ये वाके में आर इस तरह तीनों अपोस्टे डिजाइन ने का पीटी पास से बाला गाने पुलवां हर लास्ट साना आई थिंक मामा मैं कहाँ से लास्ट में दिया था मैं आप इधर पीटी पास में इधर तो ये नहीं था आप इधर मनोहर दिया दागे रहने पुलवा 
ලේසියෙන්ම ඉතින් හොඳ ඉඩක් මේක ආයෙ පිටිපස්සේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ආයෙකේ නම් ආෆ්ටර් මාකට් හයි කරලා තිනවා ස්පීකර් සිස්ටම් එකක් ගොඩක් මේක එන්නේ ඉස්සරහ දොරවල් දෙකේ සහ පිටිපස්සේ විතරයි. නමුත් මේක ආයෙකේ වෙන තව ස්පීකර් සයිකල් තිනවා පේනවා ආලට බී පිලා එකේ. ඉතින් අවශ්‍ය නම් ලේසියෙන් මොඩිෆිකේෂන්ස් කරගන්න පුළුවන් කාය ගත්තා මේ 110 කියන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා ඒ කාලේ අපි කාස් හරිම සිම්පල් ඒක හිතන දැන් තියෙන ටෙක්නොලොජිය එක්ක වාට ලේසියෙන් ඕන මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරගන්න පුළුවන්. දැන් තියෙන කාස් එක කොම්ප්ලිකේටඩ් නෑ. ගොඩක් මේ තියෙන ටෙක්නොලොජි එක වයරින් ඒ වගේම මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එක හැමදේම කොම්ප්ලිකේටඩ් නෑ. අලුතින් තියෙන කාස් වගේ මේක හරිම සිම්පල් කාය එක. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ මැද යන කෙනෙකුට බලමු අසාමාන්‍යයෙන් හොඳ ඉඩක් තියෙනවා. සර් පහසු රන් පුළුවන්. ඉතින් මැද ඉඳ ගත්තමත් ඔළුව හිර වෙන්නේ නෑ. ලාවට මයි කොණ්ඩෙ ගෑවෙනවා වගේ දැනෙනවා මයි කොණ්ඩෙ දිග ඉන්න. නමුත් ප්‍රශ්නක දෝ පහසු ගියන්න පුළුවන් කාය එකක් කියලා මේ කාය එක කියන්න පුළුවන්. ඉතින් පිටිපස්සරත් එනවා මංගිසල කිව්වා වගේ පවර් ෂටර්ස්, ලේසියම් පවර් අපේ ෂටර් මෙහෙම ඔපරේට් කරගන්න පුළුවන් ස්විච් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මැද ස්ටෝරේජ් එකේ මුකුත් ඇවිල්ලා නැහැ. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඇස්ට්‍රේ එකක් පිටිපස්සෙත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඕව තමයි මේකේ පිටිපස්ස ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය තමයි කොරොල්ල 1110 එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාල කැමති වාහන තියෙනවා අපි කමෙන්ට්ස් එකේ දාන්න පුළුවන් තරම් ඒවා ඔයාලට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ හොඳ වාහනයක් අරන් ලබන්න සිතෙන බලාපොරොත්තු අදට අපි යනවා. මේ ඔබේ වාහන සිනසැබෑ කරලා ලංකාවේ එකම සියවන රියසියවන සමගින් මම ජානුවා.